Okay, the next final part of chapter 9 is secretion. Is the third process that happened in the nephron. nephron. Kita dah tengok ultrafiltration sudah. Uh, kemudian reabsorption yang berlaku di uh, all parts of the nephron. Kecuali Bowman's capsule. And last but not least is secretion. Okay, secretion is a process by which, okay, maksudnya kita badan tak nak. Tapi kandungan itu tidak masuk sewaktu ultrafiltration. Waktu berlaku ultrafiltration daripada glomerulus tu, darah dalam glomerulus, tak keluar ke dalam, tak sempat keluar. Mungkin darah tu terlalu laju, dia tak sempat ditolak masuk ke dalam Bowman's capsule. Jadi dia pun keluar melalui efferent atrial. Tetapi badan tak nak bahan tersebut. Jadi dia perlu ditolak masuk ataupun dibuang, disingkirkan dalam proses yang kita panggil secretion. Jadi bila dia keluar ke efferent atrial tu, dia akan lalulah ke peritubular capillary. Jadi dia tak akan terlepas, kita kena buang juga dia. Tapi dia dibuang di bahagian lain di nephron. So kita perlu buang dia, dia masih lagi duduk dalam blood. Kita nak tolak dia masuk ke dalam nephron menjadi fitrate. Sebab benda yang masuk dalam fitrate adalah bahan yang ingin dibuang daripada badan. So ada uh, tempat yang berlaku di, uh, ada ada beberapa tempat yang akan berlaku di, uh, berlaku secretion. Uh, abaikan ni, ni berkenaan reabsorption. Kita hanya fokus kepada secretion. Konsep dia adalah daripada blood capillary terutamanya uh, peritubular capillary kita nak buang dia masuk ke dalam uh, nephron di mana-mana bahagian nephron untuk menjadi fitrate. Okey kita fokus kepada ini. Jadi gambar ni dah menunjukkan uh, menggunakan anak panah biru di mana secretion berlaku. Jadi kalau tengok dekat proximal convoluted tubule ni bahagian nephron yang kedua Uh, some drugs and poison yang terlepas yang terlepas daripada ultrafiltration tak sempat ditolak masuk mungkin terlalu laju ataupun apa-apa sebab akan disecrete daripada peritubular capillary di sekitar proximal convoluted tubule dia akan di um, tolak masuklah menjadi uh, fitrate di proximal convoluted tubule kemudian secretion juga berlaku di distal convoluted tubule Iaitu kalau kes di, di gambar ni kita ada potassium ion dan juga hidrogen ion yang akan ditolak masuk ke dalam ditolak masuk ke dalam distal convoluted tubule. Ada juga beberapa buku yang menunjukkan uh, secretion berlaku di uh, collecting duct. Tapi kita guna yang simple lah yang paling banyak berlaku adalah di proximal dan distal convoluted tubule. Jadi dekat proximal convoluted tubule ini yang detail dia lah apa yang berlaku secretion uh, hydrogen ion drug and toxic is secreted by uh, proses dia buang uh, singkirkan bahan-bahan tersebut melalui aktif dan uh, NH3 disekret secara pasif. Ingat bila solute keluar automatically water akan ikut sekali water akan disingkirkan juga. Manakala di distal uh, ada dua ion saja yang menggunakan active transport. So bila kita nampak active transport ni kita tahulah di proximal dengan convoluted tubule ni dia ada banyak organel yang perlu untuk supply ATP iaitu mitokondria. Jadi kalau soalan tanya adakah proximal convoluted tubule dengan distal convoluted tubule ada banyak mitokondria? Jawapan dia semestinya sebab Uh, ada beberapa proses secretion and also reabsorption menggunakan active transport obviously they going to use ATP dan uh, ada banyak juga uh, sel yang ada microvilli untuk secret uh, sorry untuk increase surface area secara keseluruhannya uh, kita tengok sikit kita buat sedikit uh, recap proses penghasilan urine yang berlaku dalam badan awak Functional unit, functional unit tu adalah nephron. Ni semua nephron ni. Bermula dengan Bowman's capsule, proximal convoluted tubule. Ini adalah descending limb loop of Henle. Ini adalah uh, thin segment, uh, ascending limb loop of Henle. Ini adalah thick segment, uh, ascending limb loop of Henle. Ini adalah distal convoluted tubule dan last but not least collecting duct. Collecting duct ni dia akan, dia nampak macam ranting-ranting ni. Dia akan bersambung dengan nephron-nephron yang lain. Ni sebenarnya ada lagi lah nephron. Uh, 
dalam satu kidney ada million of nephron. Nephron ada banyak tapi kita cuma fokus untuk proses yang uh, perlu explanation detail hanya satu nephron. Itu berkenaan structure nephron. Kemudian uh, di sekeliling nephron ada salur darah. Okey, ini adalah renal artery, salur utama yang bawa darah masuk ke dalam kidney. Kemudian saiz lebih kecil kita kenali sebagai afferent atrial. Lepas tu afferent atrial tu jadi lagi kecil dan bercabang jadi glomerulus. Kemudian setelah uh, darah tu lalu glomerulus dia akan keluar melalui efferent atrial. Dia akan lalulah uh, ke peritubular capillary. Ni semua peritubular capillary ni yang berselirat di sekeliling proximal convoluted tubul. Kemudian bila peritubular capillary tu melalui loop of Henle, kita namakan dia vasa recta. Kemudian dia akan lalu pula distal convoluted tubule, kita panggil peritubular capillary dan dia juga ada di sekeliling uh, collecting duct. Itu adalah sistem darah. So mereka saling bergandingan sebelah menyebelah. Benda yang daripada salur darah masuk ke dalam vitrate uh, nephron, kita panggil secretion. Kalau daripada vitrate nak tolak balik masuk dalam salur darah, kita panggil reabsorption. So ada tiga proses yang terlibat di dalam uh, urine formation iaitu yang pertama adalah ultrafiltration yang berlaku di antara glomerulus dan juga Bowman's capsule. Uh, kena hafalah apakah menyebabkan dia berlaku dengan efficient, ada podocyte, ada paddy cell, ada basement membrane, hydrostatic pressure yang tinggi, diameter, um, diameter efferent yang besar, diameter uh, glomerulus dan efferent yang kecil menyebabkan uh, content blood tu di force out masuk ke dalam Bowman's capsule. Kemudian apa ion, water, uh, glucose, amino acid yang masuk menjadi fitrate. Kemudian setelah tu fitrate akan melalui proximal convoluted tubule. Ada ion yang akan diambil balik. Ada ion yang akan dibuang. Okey kalau dibuang tu kita panggil secret lah daripada salur darah ni yang yang terlepas ni. Terlepas daripada atrial filtration ni contohnya. Uh, contohnya apa-apa contohnya um, drugs okay, drugs tu dia terlepas dia lalu dekat peritubular capillary kita nak buang dia uh, kita akan secret dia masuk dekat proximal convoluted tubule uh, begitulah ataupun apa-apa bahan yang badan masih perlukan contohnya tadi water masuk kat sini kita nak balik water tu water tu tak nak buang dia akan di reabsorb balik masuk dalam peritubular capillary uh, untuk dikekalkan dalam badan so kemudian fitrate tu akan lalu proximal, lalu descending limb of loop of Henle di mana di sini hanya H2O boleh di reabsorb, tiada ion lain dia impermeable to other ion. Kemudian fitrate tu akan lalu uh, thin segment uh, loop of Henle di mana NaCl akan reabsorb secara pasif, dia akan ditarik keluar. Kemudian bila fitrate tu lalu uh, thick segment uh, ascending limb NaCl akan ditarik secara pasif sebab tadi dah keluar banyak concentration tu dah dah banyak kurang tadi so bila dia naik ke atas sodium chloride tu jadi concentration rendah dia akan dikeluar secara pasif transport kat bawah oh sorry ini pasif transport dekat atas aktif transport kena hafal lah kemudian fitrate tu akan lalu ke distal convoluted tubule lalu 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 ada yang akan reabsorb ada ada yang akan disecrete Kemudian last but not least dia akan lalu dekat collecting duct yang melibatkan NaCl dan juga uh, water. So ini macam final de destination untuk check. Okay, jadi bila banyak air ditarik, awak akan kita akan kuranglah penghasilan urin. Dan urin kita akan jadi lebih pekat. Tetapi kalau kat sini kurang air ditarik, urin kita akan jadi cair dan kita akan uh, urinate more, kencing lebih banyak. Uh, disebabkan oleh uh, pemakanan, ada pengambilan ubat, kafein. Kalau ambil kafein kita akan mudah urinate banyak banyak mengeluarkan air kencing. Ataupun uh, diet yang kita makan setiap hari garam, gula yang banyak. Okay, that's it for today for this chapter. Thank you.